Hello students, in the last video, we have studied about the Gauss law and we have also studied the first application of Gauss law. Now, in this video, I will start with the second application of Gauss law, okay? So, application number 2 of Gauss law, okay? This application ke through, aap calculate kar sakte hain electric field strength, okay? Electric field aap calculate kar sakte hain for an infinite length, ओके okay. इनफिनाइट लेंथ आपको गिवन है उसके लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं और उस लेंथ की जो लाइन चार्ज डेंसिटी आपको गिवन है वो गिवन है रो एल कुलाम पर मीटर ओके तो रो एल कुलाम पर मीटर लाइन चार्ज डेंसिटी तो लाइन चार्ज डेंसिटी क्या होती है चार्ज में क्या रिलेशन होता है हमने लास्ट टू लास्ट वीडियो में एक वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी देखी थी ओके रो वी ठीक है वैसे ही आपकी होती है लाइन चार्ज डेंसिटी तो उसका चार्ज के साथ क्या रिलेशन होता है ठीक है ना हम यहां पर देख लेते हैं उसको तो चार्ज जो होता है वो होता है आपका रो एल डी एल ओके क्लियर है पॉइंट अच्छे से तो रो एल की यूनिट क्या है कुलाम पर मीटर डी एल की यूनिट क्या है आपकी मीटर तो चार्ज क्या हो जाएगा आपका कुलाम ठीक है तो हमारे पास एक इंफिनाइट लेंथ है जिसकी लाइन चार्ज डेंसिटी कितनी की है रो एल कुलाम पर मीटर ओके नाउ यहां पर अब मैं एक फिगर कंसीडर कर रहा हूं आपके लिए ठीक है मैं यहां पर एक लाइन कंसीडर कर रहा हूं ठीक है इस लाइन की जो लाइन चार्ज डेंसिटी गिवन है वो कितनी गिवन है रो एल ठीक है और यहां पर हमें पता है जब भी आपकी लाइन हो तो आपको कौन सी सरफेस लेना चाहिए सिलेंडर ठीक है ना जो एप्लीकेशन नंबर वन था उसमें आपका क्या था पॉइंट चार्ज था ठीक है यहां पर आपका लाइन चार्ज है क्लियर है तो पॉइंट चार्ज के टाइम पे हमने क्या लिया था स्फियर ठीक है ना क्योंकि स्फीयर का जो रिफरेंस होता है वो क्या होता है पॉइंट वैसे ही सिलेंडर का जो रिफरेंस होता है आपका वो होता है लाइन ओके जेड एक्सिस ओके तो यहां पर मैं एक सिलेंडर आपके लिए बना रहा हूं ठीक है ये आपका सिलेंडर का शेप मैं बनाने जा रहा हूं ठीक है यहां पर आपको समझना ये है सबसे पहले कि ये जो आपकी लाइन है ना जो जेड एक्सिस है उसकी लेंथ आपको कितनी की है क्वेश्चन में इन्फिनिटी की है ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए ठीक है अब आप यहां पर समझ लीजिए कि आपको पता है सिलेंडर में ये डिस्टेंस क्या होती है रो होती है ठीक है इस हाइट को यहां पर मैं एच कंसीडर कर रहा हूं ठीक है ये एक्सिस कौन सा है आपका ये है आपका जेड एक्सिस क्लियर है अच्छे से यहां पर तो सिलेंडर की हाइट को मैंने जेड ले लिया है ठीक है और जो लाइन है आपकी वो क्या है आपकी जेड एक्सिस है ठीक है लाइन की आपकी चार्ज डेंसिटी कितनी है रो एल कुलाम पर मीटर और जो सर्कल्स बन रहे हैं आपकी उसकी रेडियस कितनी है आपकी रो है यहां पर ठीक है अब यहां पर अगर मैं गॉस लॉ का यूज करूं जो हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किया था तो गॉस लॉ होता है डी डॉट डी एस इक्वल टू क्यू ये हमें पता है अच्छे से ठीक है अब आपको समझना होगा जिस तरीके से एप्लीकेशन नंबर वन में हमें स्फियर का एरिया पता था ठीक है उसी तरीके से हमें यहां पर भी सिलेंडर का एरिया पता होता है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली डी एस इक्वल टू क्यू हमें टोटल एरिया पता है यहां पर ठीक है तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी क्यू बाय एस हो जाएगी ये पॉइंट आपको क्लियर है अच्छे से नाउ यहां पर जो क्यू होगा आपका क्यू के लिए इस बात को समझिएगा आपको यहां पर क्यू नहीं गिवन है आपको यहां पर गिवन है लाइन चार्ज डेंसिटी रो एल ठीक है तो और इस लाइन की जो हाइट है वो कितनी लेके चल रहे हैं आप एच तो यहां पर इस पॉइंट को आपको समझना होगा कि जो आपका लाइन चार्ज डेंसिटी गिवन है कुलाम पर मीटर उसमें अगर आप हाइट से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा कुलाम मिल जाएगा ठीक है मतलब चार्ज मिल जाएगा तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा यहां पर आपका आंसर हो जाएगा चार्ज का रो एल इंटू एच ओके क्लियर अच्छे से सेम वैसे ही अगर मैं बात करूं यहां पर एरिया की तो जो एरिया होता है आपका सिलेंडर का वो क्या होता है 2 पाई रो इंटू हाइट रो पाई एच क्लियर अच्छे से तो यहां पर आप देख सकते हैं एच और एच आपका कैंसिल हो गया तो जो डी की वैल्यू आपकी आ गई वो क्या आ गई रो एल अपॉन टू पाई रो ओके क्लियर अच्छे से और जिस तरीके से हम लोगों ने स्फीयर के केस में एप्लीकेशन नंबर वन में ए आर लिखी थी डायरेक्शन क्योंकि हम आर के डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे थे उसी तरीके से हम यहां पर लिखते हैं ए रो ठीक है और न्यूमेरिकल में आप न्यूमेरिकल के हिसाब से डायरेक्शन कैलकुलेट कर लेंगे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली अभी आपको 
तो यहां पर डायरेक्शन हमने शो कर दिया है ए रो तो आपका जो ई e है वो क्या होता है डी और ई e में क्या रिलेशन होता है डी होता है आपका एप्सलॉन ई ओके तो जो आपका ई e है वो क्या हो जाएगा डी अपॉन एप्सलॉन तो रो एल अपॉन टू पाई एप्सलॉन रो ओके क्लियर है अच्छे से तो ये आपका हो जाएगा डी एंड ई के फॉर्मूले ओके बाय यूजिंग एप्लीकेशन नंबर टू ऑफ गॉस लॉ क्लियर है अच्छे से आपको तो यहां पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी दोनों ही कैलकुलेट कर ली है क्लियर तो ये था आपका एप्लीकेशन नंबर टू ऑफ गॉस लॉ ओके मैं इसके न्यूमेरिकल जरूर कंसिडर करूंगा अभी बट पहले हम लोग स्टडी करेंगे एप्लीकेशन नंबर थ्री ऑफ गॉस लॉ ओके तो थर्ड एप्लीकेशन जो होता है गॉस लॉ का उसके कारण आप कैलकुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ठीक है ड्यू टू इंफनाइट शीट ऑफ चार्ज ओके अगर आपको इंफनाइट शीट ऑफ चार्ज गिवन है उसके कारण आप इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक है देखिए एप्लीकेशन नंबर वन में आपको पॉइंट चार्ज गिवन था एप्लीकेशन नंबर टू में आपको लाइन चार्ज मतलब पूरे लाइन में ही आपके चार्ज थे और उसके करस्पॉन्डिंग आपको लाइन चार्ज डेंसिटी की बन थी सेम वैसे ही एप्लीकेशन नंबर थ्री में आपको शीट चार्ज गिवन है मतलब एक शीट है जिसमें पूरा चार्ज फैला हुआ है तो आपको यहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है रो एस कुलाम पर मीटर स्क्वायर ओके तो हम लोगों ने अभी तक वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी स्टडी कर ली है हम लोगों ने लाइन चार्ज डेंसिटी स्टडी कर ली है अब हम स्टडी करने जा रहे हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या रिलेशन होता है Q और रो एस में तो लिख सकते हैं आप Q इक्वल टू रो एस डी एस ओके क्लियर है अच्छे से अब अगर मैं वापस से क्वेश्चन पर आ जाऊं तो देखिए आपको इन्फिनाइट शीट ऑफ चार्ज गिवन है तो आपको यहां पर समझना होगा कि आपको कौन सी ज्योमेट्री लेनी होगी ठीक है ना जैसे आप लोगों ने सिलेंडर लिया था लाइन चार्ज के रेस्पेक्ट में ठीक है आप लोगों ने पॉइंट चार्ज के रेस्पेक्ट में स्फियर लिया था ठीक है वैसे ही समझिए ध्यान से अगर आपको शीट गिवन है मतलब एक सरफेस गिवन है तो आपको क्या लेनी चाहिए क्यूबिक क्यूबिक आपको स्ट्रक्चर लेना चाहिए क्यूबिक सरफेस कंसीडर करनी चाहिए आपको ठीक है तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं आपको एक शीट शो कर देता हूं ठीक है और मैं आपको शीट का यहां पर साइड व्यू शो कर रहा हूं ठीक है ना अगर आपको शीट को समझना है ना तो आप एक काम करिए अपने कॉपी में से एक पेज को निकाल लीजिए ठीक है उस पेज के दोनों तरफ वो पेज ही क्या है बेसिकली आपका शीट को रिप्रेजेंट कर रहा है एक तरह से ठीक है ना उस पेज के दोनों तरफ से आपके फ्लक्स क्या होंगे आउटसाइड होंगे ठीक है ना मैं आपको बता चुका हूं गॉस लॉ में कि फ्लक्स क्या होता है आपका आउटसाइड जाता है आपका आउटफ्लो होता है फ्लक्स का ठीक है तो अपने पेज को देखिए अपने पेज को ऐसे स्ट्रेट रख लीजिए अपने हाथ में और देखिए उसके दोनों तरफ से ठीक है ना आपके जो फ्लक्स है वो आउटवर्ड होगा ठीक है तो वो मेरी शीट है एक तरह से तो मैं उसका सिर्फ और सिर्फ साइड व्यू बना रहा हूं आपके लिए क्योंकि थ्री स्ट्रक्चर बना पाना पॉसिबल नहीं है यहां पर ठीक है तो ये आपके जो फ्लक्स होंगे शीट के दोनों तरफ से क्या होंगे आपके आउटफ्लो होंगे क्लियर है अब यहां पर इस शीट की चार्ज डेंसिटी कितनी की वन है आपको रो एस ओके ना यहां पर आपको एक और पॉइंट समझना है कि जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कंप्लीटली नॉर्मल होती है टू द शीट ओके परपेंडिकुलर नॉर्मल होती है टू द शीट एंड जो आपकी जो फील्ड लाइंस हैं ये जो लाइंस हैं ना आपकी फील्ड की वो आपस में क्या होती हैं आपकी पैरलर होती हैं क्लियर है अच्छे से ना यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए ड्यू टू इन्फिनाइट शीट ऑफ चार्ज हम लोगों को क्यूबिक सरफेस कंसिडर करनी है ओके तो यहां पर मैं क्यूबिक सरफेस कंसिडर कर रहा हूं ठीक है ध्यान से समझने की कोशिश करिए इसको ठीक है ये मेरी मान लीजिए एक क्यूबिक सरफेस है ठीक है और आपके जो लाइन्स है वो आपकी आउटफ्लो हो रही है ठीक है फ्लक्स लाइंस तो यहां पर जो क्यूबिक सरफेस है आपकी उसे ध्यान से देखिए आप इस सरफेस का अगर मैं सरफेस एरिया यहां पर अगर एस ले लू ठीक है और यहां पर चार्ज डेंसिटी कितनी की बन है मुझे शीट की रो एस ओके तो यहां पर आप समझिएगा अगर हम क्यूबिक सरफेस लेते हैं तो क्यूब में टोटल टोटल आपकी कितनी सरफेसेस होती है सिक्स सरफेस होती है ठीक है मैं यहां पर पूरा का पूरा साइड व्यू बनाया हूं ध्यान रखना मैं थ्री डी डायग्राम नहीं बना रहा हूं आपके लिए तो क्यूब में टोटल सिक्स सरफेस होती है आप इमेजिन कर लीजिए आप अपने एक रूम में को इमेजिन कर लीजिए ठीक है ना सपोज करिए मैं ऐसा मान के चल रहा हूं 
कि अभी आप लैपटॉप में वीडियो सुन रहे हैं मेरी या मोबाइल में सुन रहे हैं मैं मान के चल रहा हूं कि आप किसी रूम में बैठे हुए हैं ठीक है तो अपने रूम में आप जब बैठे हुए हैं तो देखिए जब आप शीट को या अपने पेज को कॉपी के पेज को या किसी कॉपी को आप जैसे अपने हाथ से होल्ड करेंगे तो आप देखेंगे कि सिर्फ जो फ्लक्स दोनों तरफ से जो आउटफ्लो होगा वो सिर्फ और सिर्फ दो सरफेस को ही अफेक्ट करेगा क्यूब की ठीक है ना क्यूब में टोटल सिक्स सरफेस हैं आपके रूम में टोटल सिक्स सरफेस हैं तो जो शीट होगी आपकी उससे जो फ्लक्स आउटफ्लो होगा दोनों तरफ से वो सिर्फ और सिर्फ दो सरफेस को ही अफेक्ट करेगा क्लियर है अच्छे से और मैं यहां पर दोनों सरफेस के एरिया को क्या लेके चल रहा हूं एस लेके चल रहा हूं अच्छे से समझिएगा यहां पर जो शीट से फ्लक्स आउटफ्लो हो रहा है दोनों तरफ से वो आपकी टोटल दो सरफेस को अफेक्ट करने वाला है और दोनों का सरफेस एरिया मैं क्या लेके चल रहा हूं एस तो फिर से हमें गॉस लॉ से पता है डी डॉट डी एस क्या होता है क्यू तो यहां पर आप क्या लिखेंगे डी एस प्लस डी एस क्योंकि यहां पर टोटल आपकी दो सरफेस है दो सरफेस को अफेक्ट करने वाला है तो इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका क्यू तो जो आपका डी है ठीक है ना वो हो जाएगा Q अपॉन टू एस ओके क्लियर है अच्छे से अब जो Q है उसको आप क्या लिख सकते हैं चार्ज को आपको पता है अच्छे से आप लिख सकते हैं यहां पर रो एस ठीक है ना चार्ज डेंसिटी गुलाम पर मीटर स्क्वायर इंटू एरिया डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 2s. तो s और s कैंसल तो जो आपकी d की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी आपकी रो एस बाय टू ओके यहां पर मैं डायरेक्शन को ए से शो कर रहा हूं यूनिट वेक्टर से ठीक है और यहां पर ई e क्या हो जाएगा आपका रो एस अपॉन टू एप्सलॉन डायरेक्शन इज ए यूनिट वेक्टर क्लियर तो इस तरीके से आप शीट चार्ज के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है ओके क्लियर है ये पॉइंट अच्छे से ठीक है इस बात को हमेशा ध्यान रखिए जो आप गॉस लॉ को एज ए एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं वो तो ठीक है गॉस लॉ तो एक बार आप रट भी लेंगे फॉर्मूला लेकिन आपको इमेजिनेशन कहां से आ रही है आपको इमेजिन क्या करना है जैसे कि एप्लीकेशन नंबर वन था पॉइंट चार्ज तो आपको इमेजिनेशन होनी चाहिए कि हमें पॉइंट चार्ज के लिए स्फियर लेना है एप्लीकेशन नंबर टू था लाइन चार्ज आपको समझ में आना चाहिए कि आपको सिलेंडर लेना है एप्लीकेशन नंबर थ्री के लिए क्या था आपका शीट चार्ज शीट सरफेस तो आपको क्या लेना चाहिए था क्यूब लेना चाहिए था तो इस तरीके से अगर आप सोच पाएंगे तभी आप ईमएफटी के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे ठीक है मैं ये नहीं कह रहा आपसे कि हंड्रेड परसेंट क्वेश्चन आपके प्योर इमेजिनेशन बेस होंगे गेट या ई के एग्जाम में लेकिन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं थर्टी से फोर्टी क्वेश्चन आपके इमेजिनेशन बेस्ड ही होंगे ठीक है तो आपको ई के जो फर्स्ट टॉपिक्स हैं, स्पेशली कोऑर्डिनेट सिस्टम वो बहुत अच्छे से पढ़ना है मुझे पता है वो टॉपिक थोड़े से बोर लगते हैं लेकिन हमें अच्छे से उसे समझ के पढ़ना होगा ओके नाउ अब मैं न्यूमेरिकल आपके लिए कंसीडर कर रहा हूं यहां पर फर्स्ट न्यूमेरिकल सपोज करिए आपको एक शीट चार्ज गिवन है रो एस शीट चार्ज डेंसिटी आपको गिवन है ट्वेंटी नैनो कुलाम पर मीटर स्क्वायर ओके Lies at the x-axis, okay? ये आपको गिवन है शीट चार्ज ऑफ रो एस इक्वल टू ट्वेंटी नैनो कुलाम पर मीटर स्क्वायर लाइज एट एक्स इक्वल टू जीरो ओके ये आपको गिवन है क्लियर है अच्छे से नाउ एंड अनदर शीट चार्ज अनदर शीट चार्ज एक और आपको शीट चार्ज गिवन है ओके okay? ये आपको क्या गिवन है इसकी वैल्यू है आपकी रो एस इक्वल टू माइनस ट्वेंटी नैनो कुलाम पर मीटर स्क्वायर ये आपका गिवन है लाइज एट लाइज एट एक्स इक्वल टू थर्टी ओके ये आपको गिवन है आपको बोला है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ई एवरीवेयर ओके आपको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ई कैलकुलेट करना है हर जगह ठीक है तो यहां पर किस तरीके से कैलकुलेशन हम करेंगे हमें यहां पर समझना होगा कि हमें दो सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है ठीक है ना दैट मींस दो सरफेस है हमारी ठीक है एक है x इक्वल टू जीरो पर और एक है x इक्वल टू थर्टी पर ओके तो यहां पर अगर मैं आपके लिए फिगर बना लू ठीक है साइड व्यू बनाऊंगा मैं फिर से ध्यान रखिएगा तो पहला जो एक्स इक्वल है सेकेंड क्या है एक्स इक्वल है अगर आप साइड व्यू बनाए यहां पर 
तो यहां पर सरफेस चार्ज जो डेंसिटी आपको गिवन है वो कितनी गिवन है यहां पर फर्स्ट केस में ट्वेंटी नैनो कुलाम पर मीटर स्क्वायर ठीक है सेकेंड केस में आपको कितनी गिवन है सेकेंड केस में आपको गिवन है माइनस ट्वेंटी नैनो कुलाम पर मीटर स्क्वायर ठीक है तो वो अब आपके ऊपर है आपको एक पॉइंट समझना होगा आप चाहें तो माइनस ट्वेंटी नैनो कुलाम को प्लस ट्वेंटी कर दीजिए और आपका जो बाय डिफॉल्ट है कि फ्लक्स लाइन हमेशा आउटवर्ड होती है उसे आप इन्वर्ट कर दीजिए या तो अगर आप फ्लक्स लाइन को आउटवर्ड ही रखने वाले हैं तो उसको आप माइनस ट्वेंटी का माइनस ट्वेंटी रखिए दोनों चीजें आपके हाथ में हैं तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं उसको प्लस ट्वेंटी बना रहा हूं मतलब मैं साइन चेंज किया हूं तो जो फ्लक्स लाइन है आपकी वो आउटवर्ड की जगह क्या हो जाएंगी आपकी इनवर्ड हो जाएंगी ध्यान रखिएगा जब भी आप चार्ज डेंसिटी का साइन चेंज करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी का साइन चेंज करेंगे तो आपकी जो फ्लक्स लाइन आउटवर्ड है बाई डिफॉल्ट वो आपको कैसे शो करनी पड़ेगी इनवर्ट शो करनी पड़ेगी क्लियर है अच्छे से तो अब आप देखिए यहां पर आपके तीन रीजन बन रहे हैं टोटल एक ये रीजन है आपका x लेस देन जीरो वाला एक है जीरो टू एक्स टू थर्टी वाला और एक है x ग्रेटर देन थर्टी वाला तो आपको तीनों रीजन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E कैलकुलेट करनी होगी क्लियर है अच्छे से तो मैं यहां पर थ्री केसेस लेकर चलूंगा ठीक है केस वन में मैं लेकर चलूंगा फॉर x लेस देन जीरो ओके तो इस रीजन की अगर मैं बात करूं यहां पर x लेस देन जीरो की तो सबसे पहले आपको ना फिगर को समझना होगा आपको यह समझना होगा कि ये जो फ्लक्स लाइन है ना मान लीजिए आपकी फर्स्ट शीट है इससे जो फ्लक्स लाइन दोनों तरफ से बाहर की तरफ निकल रही है आपको इस पॉइंट को इमेजिन करना होगा एक्चुअल में कि फ्लक्स लाइन जब भी किसी शीट से निकलती है तो वो पूरा इंफिनिटी तक जाती है बीच में उन्हें कोई रोक नहीं सकता है ठीक है ना मैं बिल्कुल ले मैन लैंग्वेज का यूज कर रहा हूं यहां पर पर आपको ये ले मैन लैंग्वेज से ही समझना होगा इस चीज को कि जो फ्लक्स लाइंस हैं आपकी जब भी वो किसी शीट से निकलेंगी दोनों तरफ तो वो पूरी इंफिनाइट तक जाएंगी चाहे बीच में कितने ही प्रॉब्लम्स हो कितनी वॉल्स हो कुछ भी हो वो पूरा इंफिनाइट तक जाके ही रहेंगी ठीक है ये इमेजिनेशन आपके मन में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए ठीक है अब यहां पर देखिए सेकेंड फिगर में फ्लक्स लाइन जो है वो अंदर की तरफ आ रही है शीट से ठीक है शीट पे अंदर की तरफ आ रही है इसका मतलब वो कहां से आ रही होंगी वो इन्फिनिटी से आ रही होंगी दोनों तरफ से वो इन्फिनिटी से आ रही होंगी ठीक है क्लियर है पॉइंट अच्छे से तो अब आप समझिए जो पहला केस है आपका x लेस देन जीरो x लेस देन जीरो का क्या मीनिंग है आप देखिए यहां पर जो आपकी ये वाली फ्लक्स लाइन है ये वाली ठीक है ना ये दिस पोर्शन ये आपकी अफेक्टिव होगी ठीक है ना क्योंकि ये पूरी इन्फिनाइट तक जाएंगी यहां से ठीक है ये शीट से निकल रही है ध्यान रखिएगा ये शीट से निकल रही है इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड तो जो लेफ्ट हैंड साइड वाली हैं फर्स्ट शीट से जो लेफ्ट हैंड साइड वाली हैं वो एक्स लेस देन जीरो पर अवेलेबल रहेंगी ठीक है और जो राइट हैंड साइड वाली हैं वो तो आपकी इस तरफ मूव कर रही है थर्टी वाली रीजन की तरफ ठीक है तो वो तो नहीं रहेंगी इस शीट में देख लीजिए आप इसमें क्या हो रहा है फ्लक्स लाइन्स आपकी इंफिनिटी से आ रही है और शीट पर एंड हो रही हैं इस बात को ध्यान रखिएगा तो जो ये वाली हैं आपकी ठीक है ना ये वाली जो लाइन्स हैं एक्स इक्वल टू थर्टी पर वो कहां से आ रही होंगी इंफिनिटी से आ रही होंगी मतलब एक्सट्रीम लेफ्ट इंफिनिटी से आ रही होंगी तो ऑब्वियस सी बात है वो एक्स लेस देन जीरो पर क्या रहेंगी आपकी अफेक्टिव रहेंगी ठीक है ना मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं जब भी कोई ब्रांच शीट पर आ रही होगी या जब भी कोई फ्लक्स लाइन शीट पर आ रही होगी वो कहां से आ रही होगी इंफिनिटी से आ रही होगी दोनों तरफ माइनस इन्फिनिटी ले लीजिए लेफ्ट साइड को एंड प्लस इन्फिनिटी ले लीजिए राइट साइड को ठीक है और जब भी कोई फ्लक्स लाइंस आपकी शीट से बाहर जा रही होंगी तो वो कहां से जा रही हो कहां तक जा रही होंगी एक्चुअल में इन्फिनिटी तक जा रही होंगी क्लियर है अच्छे से तो ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए तो एक्स लेस देन जीरो पर एक तो ये वाली लाइन का अफेक्ट होगा आपका और सेकेंड होगा अफेक्ट आपका ये वाली लाइन का क्योंकि ये माइनस इन्फिनिटी से आ रही होंगी तो एक्स लेस देन जीरो पर जरूर होंगी ठीक है तो देखिए जो ये वाली लाइन है ठीक है इसका डायरेक्शन जो है वो माइनस ए एक्स डायरेक्शन है और ये वाली लाइन का डायरेक्शन क्या है प्लस ए एक्स ओके तो माइनस ए एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड और प्लस ए एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है ये बात ध्यान रखिएगा तो यहां पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट करूंगा ठीक है तो जो आपकी ई e हो जाएगी टोटल 
हमें पता है शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है रो एस अपॉन टू एप्सलॉन ठीक है एक का डायरेक्शन क्या है आपका माइनस ए एक्स और रो एस अपॉन टू एप्सलॉन एक का डायरेक्शन क्या है प्लस ए एक्स तो आंसर क्या आ जाएगा जीरो क्यों जीरो आएगा भाई इस बात को समझना होगा कि रो एस की जो वैल्यू है वो दोनों केस में क्या है सेम है ट्वेंटी ट्वेंटी अब आप माइनस ट्वेंटी लेके नहीं चल सकते ना माइनस ट्वेंटी के अफेक्ट को हटाने के लिए माइनस ट्वेंटी को प्लस ट्वेंटी बनाने के लिए आपने ऑलरेडी फिगर में मॉडिफिकेशन कर लिया है क्लियर है अच्छे से इस पॉइंट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना तो आंसर क्या हो जाएगा आपका जीरो अब आप देखिए थर्ड रीजन को केस टू में मैं आपका थर्ड रीजन लेके चल रहा हूं जो कि है एक्स ग्रेटर देन थर्टी तो फिर से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैं यहां पर लिखूं आपके लिए तो ध्यान से समझिएगा इसको अगर मुझे एक्स ग्रेटर देन थर्टी पे देखना है तो पहला तो ये वाली लाइन होंगी ठीक है ना जो शीट पर आपकी एंड हो रही है सेकेंड शीट पर एंड हो रही है ऑब्वियस सी बात ये इन्फिनिटी से आ रही होंगी ठीक है तो ये लाइन होंगी इनका डायरेक्शन क्या है माइनस ए एक्स लेफ्ट साइड है ना डायरेक्शन तो क्या हो जाएगा माइनस ए एक्स और कौन सी लाइन होगी क्या फर्स्ट शीट से रिलेटेड कोई लाइन हो सकती है यहां पर देखिए आप यहां पर जो फर्स्ट शीट से जो लाइन आपकी राइट साइड जा रही है ठीक है ना ये वाली लाइन वो पूरी इन्फिनाइट तक जाएंगी तो अगर वो लाइन पूरी इन्फिनाइट तक जाएंगी तो एक्स ग्रेटर देन थर्टी पर भी अवेलेबल होंगी ना और इसका डायरेक्शन क्या है राइट right साइड है मतलब प्लस ए एक्स है तो अगेन वैल्यू क्या हो जाएगी रो एस अपॉन टू एप्सलॉन ए एक्स प्लस रो एस अपॉन टू एप्सलॉन माइनस ए एक्स फिर से आंसर क्या हो जाएगा जीरो ओके तो केस वन केस टू मैंने यहां पर लिया रीजन वन एंड रीजन थ्री दोनों ही केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपकी क्या आ गई जीरो आ गई अब मैं केस थ्री लेने जा रहा हूं यहां पर और केस थ्री में मैं कंसिडर करूंगा बीच वाला रीजन मतलब जीरो टू एक्स टू थर्टी ओके यहां पर आप देखिए कौन कौन सी लाइंस प्रेजेंट होंगी तो आप देखिए जो ये शीट वन है इससे जो आपकी राइट right साइड जा रही है वो पूरी इन्फिनाइट तक जाएंगी तो ऑब्वियस सी बात है जीरो से थर्टी के बीच में भी प्रेजेंट होगी ना देखिए ना ये जो शीट वन है वो जीरो पर है अब वो जीरो से राइट right साइड पूरी इन्फिनाइट तक जा रही है तो जीरो से थर्टी के बीच में भी अफेक्टिव होंगी क्लियर है अच्छे से तो इसका डायरेक्शन क्या है आपका प्लस ए एक्स राइट साइड है इसको देखिए आप ये आपकी सेकंड शीट पर एंड हो रही है लेकिन आ कहां से रही है माइनस थर्ट माइनस इंफिनिटी से आ रही है तो माइनस इंफिनिटी से आते हुए ये थर्टी पर एंड हो रही है मतलब जीरो से थर्टी के बीच में ये भी प्रेजेंट होगी तो ये लाइन भी प्रेजेंट है और ये लाइन भी ठीक है ना क्लियर है अच्छे से अब अगर मैं इस फर्स्ट वाली लाइन की बात करूं तो ये लाइन तो शीट से निकलकर कहां जा रही है जीरो से निकलकर जा रही है माइनस इंफिनिटी तक तो ये प्रेजेंट नहीं होंगी जीरो से थर्टी के बीच में सेम वैसी अगर लास्ट वाली लाइंस की बात करूं तो ये आपकी इंफिनिटी से आ रही हैं और एंड कहां पर हो रही हैं थर्टी पर तो ये भी प्रेजेंट नहीं होंगी जीरो से थर्टी के बीच में तो जीरो से थर्टी के बीच में आपकी प्रेजेंट होंगी ये वाली लाइन्स और ये वाली लाइन्स मतलब सेकेंड वाला पोर्शन एंड थर्ड वाला पोर्शन अगर इसको मैं फर्स्ट मान लू इसको सेकेंड इसको थर्ड और इसको फोर्थ तो सेकेंड एंड थर्ड दोनों का डायरेक्शन क्या है आपका देख सकते हैं दोनों राइट साइड है तो प्लस ए एक्स हो जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का रो एस अपॉन टू एप्स लॉन ए एक्स प्लस रो एस अपॉन टू एप्स लॉन ए एक्स तो आंसर हो जाएगा आपका रो एस अपॉन एप्स लॉन इन टू ए एक्स तो ये आपका क्वेश्चन यहां पर फिनिश होता है आप देख सकते हैं हाईली कंसेप्चुअल क्वेश्चन था प्योरली इमेजिनरी क्वेश्चन था आपको इमेजिन करना था इस क्वेश्चन में अगर आप ठीक से इमेजिन नहीं कर पाएंगे तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे इस पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से समझना है और दिमाग में रखना है ठीक है नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू ओके तो क्वेश्चन नंबर टू में आपको बोला गया है डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड ई ओके आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ई निकालना है एट फोर कॉमा जीरो कॉमा थ्री If there is a point charge of, ठीक है If there is a point charge, okay, of minus फिफ्टीन coulomb, okay, तो minus फिफ्टीन coulomb का आपको point charge given है at location भी given है उसकी फोर कॉमा जीरो कॉमा जीरो एंड अ लाइन चार्ज ऑफ ओके क्वेश्चन में सिर्फ पॉइंट चार्ज नहीं है आपका लाइन चार्ज भी गिवन है एंड अ लाइन चार्ज ऑफ 
थर्टीन मिली गुलाम पर मीटर ओके आप एक काम करिए इसे भी आप मिली गुलाम ही कर लीजिए माइनस फिफ्टीन वाले को तो थर्टीन मिली गुलाम पर मीटर अलोंग द वाई एक्सिस ओके अलोंग द वाई एक्सिस ओके ना तो आपका क्वेश्चन क्या है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ डिटरमाइन करनी है एट फोर कॉमा जीरो कॉमा थ्री इफ देर इज अ पॉइंट चार्ज ऑफ माइनस फिफ्टीन मिली गुलाम एट फोर कॉमा जीरो कॉमा जीरो एंड अ लाइन चार्ज ऑफ थर्टीन मिली गुलाम पर मीटर अलोंग द वाई एक्सिस ओके तो यहां पर सोल्यूशन पार्ट में अगर मैं जाऊं तो आपको समझना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो दो रीजन से है एक आपका पॉइंट चार्ज के कारण है और एक आपका लाइन चार्ज के कारण है ओके तो यहां पर मैं ले लेता हूं ई पी प्लस ई एल ओके पॉइंट चार्ज प्लस लाइन चार्ज तो दोनों के कारण हमें सेपरेटली पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है और फिर हमें दोनों को एड कर देना है ओके तो यहां पर जो EP का आपका फॉर्मूला होगा वो क्या होगा आप ऑलरेडी पॉइंट चार्ज वाला स्टडी कर चुके हैं एप्लीकेशन नंबर वन में ऑफ गॉस लॉ Q अपॉन फोर पाई एप्स लॉ नॉट आर स्क्वायर ओके ए आर एक बात को और दिमाग में रखिएगा अच्छे से यहां पर फ्री स्पेस ही हम कंसीडर करके चल रहे हैं ठीक है तो मैंने यहां पर एप्स लॉन नॉट लिया है अदरवाइज आपको एप्स लॉन आर की वैल्यू गिवन होती क्वेश्चन में ठीक है आप देखिए आपको Q की वैल्यू गिवन है माइनस फिफ्टीन मिली गुलाम कोई प्रॉब्लम नहीं है फोर पाई कांस्टेंट है कोई प्रॉब्लम नहीं है एप्सलॉन नॉट भी कांस्टेंट है कोई प्रॉब्लम नहीं है मेन है R स्क्वायर एंड ए आर का कैलकुलेशन ओके हमें पता है R क्या है डिस्टेंस है ठीक है ना तो सबसे पहले हमें डिस्टेंस वैक्टर कैलकुलेट करना होगा ठीक है हमें किस पे निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड फोर कॉमा जीरो कॉमा थ्री और आपका जो चार्ज है वो किस पे है फोर कॉमा जीरो कॉमा जीरो तो जो आपका आर वेक्टर है वो क्या हो जाएगा आपका वो हो जाएगा फोर कॉमा जीरो कॉमा थ्री माइनस फोर कॉमा जीरो कॉमा जीरो कितना आ जाएगा आपका आंसर आपका आंसर आ जाएगा जीरो कॉमा जीरो कॉमा थ्री ओके मीन्स आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना जीरो इंटू ए एक्स प्लस जीरो इंटू ए वाई प्लस थ्री ए जेड क्लियर है अच्छे से तो ये आपका हो गया R वेक्टर R अब अगर आप बात करें मॉड ऑफ R या R की बात करें तो तो सिंपली थ्री ए जेड का मॉड क्या हो जाएगा थ्री ठीक है ना अब अगर मैं यूनिट वेक्टर की बात करूं तो क्या हो जाएगा R बार अपॉन मॉड ऑफ R कितना हो जाएगा ये आपका ए जेड क्लियर है अच्छे से तो ये सारी वैल्यू हमें कैलकुलेट हो गई है अब बस हमें करना क्या है ईपी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है क्वेश्चन में आपको क्यू कितना दिया हुआ है आप देख लीजिए अब आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है माइनस फिफ्टीन मिली गुलाम तो माइनस फिफ्टीन इंटू टेन की पावर माइनस थ्री मिली के लिए टेन की पावर माइनस थ्री हो जाएगा फोर पाई इंटू एफ्सलॉन नॉट की वैल्यू मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं एट पॉइंट एट फाइव फोर इंटू ट्वेन की पावर माइनस ट्वेल्व फेरेट पर मीटर आर स्क्वायर आर स्क्वायर थ्री का स्क्वायर कितना हो जाएगा नाइन आप देख लीजिए आपका आर कितना आया था थ्री आया था ना इंटू ए आर ए आर मीन कितना हो जाएगा ए जेड ओके तो ये आपका आंसर निकल गया ई पी का क्लियर है ये आपके लिए होमवर्क है इसको आपको कैलकुलेटर से खुद से आंसर निकालना है और कमेंट सेक्शन में इसे पोस्ट करना है ओके नाउ अब अगर मैं सेकेंड आंसर की बात करूं ई एल तो जो ई एल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है रो एल अपॉन टू पाई रो एप्सलॉन नॉट ए रो ओके ना यहां पर आप देखिए रोएल की जो वैल्यू है वो आपको गिवन है 13 मिली गुलाम पर मीटर ठीक है ना 2 पाई कांस्टेंट है एप्सलॉन नॉट कांस्टेंट है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फिर से आपको निकालना क्या क्या है एक तो आपको निकालना है ए रो और एक आपको निकालना है रो फिर से आपका सिर्फ और सिर्फ दो ही कैलकुलेशन है एक ए रो का है और एक आपका रो का है ठीक है तो यहां पर अगर मैं आप ध्यान से देखू यहां पर तो रो की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करेंगे थोड़ा इसको आराम से समझिएगा रो की वैल्यू का कैलकुलेशन देखिए यहां पर आपको दिया है कि जो आपका लाइन चार्ज है वो अलोंग द वाई एक्सिस है ठीक है तो और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कहां कैलकुलेट करनी है फोर कॉमा जीरो कॉमा थ्री ठीक है ना फोर कॉमा जीरो कॉमा थ्री इस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है ठीक है और जो आपको 
लाइन चार्ज गिवन है वो किस पे गिवन है आपको अलोंग द वाई एक्सिस मैं इस पॉइंट को बार बार रिपीट कर रहा हूं ध्यान से समझिएगा ठीक है अगर आपका लाइन चार्ज अलोंग द वाई एक्सिस गिवन है ठीक है और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है फोर कॉमा जीरो कॉमा थ्री पर इसका मतलब यहां पर आपको पॉइंट कैसे लेना है ध्यान से समझ लो मैथमेटिकली वाई एक्सिस पर गिवन है ना तो इस फोर कॉमा जीरो कॉमा थ्री की आपको सिर्फ वाई वैल्यू वाली लिखनी है आपको ओके वाई वाली वैल्यू कितनी है आपकी जीरो है तो आप जीरो लिख देंगे अगर फोर होता तो आप फोर लिख देते क्लियर है नाउ बाकी दोनों वैल्यू चूंकि वाई एक्सिस पर है तो बाकी दोनों वैल्यू आपकी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी जीरो ध्यान रखिएगा देखिए जीरो कॉमा जीरो कॉमा जीरो अगर मैं डायरेक्ट लिख दूं तो आपको लगेगा मैंने ओरिजिन ले लिया है मैंने ओरिजिन क्यों लिया है भाई जबकि यहां पर मुझे वाई एक्सिस गिवन था तो आपको ये पॉइंट समझना होगा ठीक है ना आपको क्या करना है जिस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है जिस पॉइंट पे उसकी आप सिर्फ वाई वैली वैल्यू लिख लीजिए यहां पर ठीक है यहां पर लिख लीजिए बाकी दोनों वैल्यू जीरो होंगी क्योंकि आपका वाई एक्सिस पर है ठीक है तो आपका यहां से कितना निकल गया रो आ गया रो की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी वेक्टर रो हम पहले एक काम करते हैं वेक्टर रो लिख लेते हैं तो जो आपका वेक्टर रो है वो कितना आ जाएगा आप देखिए वेक्टर रो आ जाएगा आपका फोर कॉमा जीरो कॉमा थ्री दैट मीन आपको अब रो मिल जाएगा रो कितना हो जाएगा अंडर रूट फोर स्क्वायर ओके अंडर रूट फोर स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर कितना आ गया आंसर आपका फाइव आ गया क्लियर है अच्छे से तो यहां से अब आप ए रो निकाल सकते हैं ए रो जो है आपका वो कितना हो जाएगा यहां से देखिए ए रो हो जाएगा आपका फोर ए एक्स ओके प्लस थ्री ए जेड डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा फाइव हो जाएगा ठीक है अच्छे से क्लियर है ये पॉइंट नाउ अब हम लोग क्या लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ई एल उसका फॉर्मूला क्या था आपका देख लीजिए आप यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई एल का आपका फॉर्मूला था रो एल रो एल की वैल्यू क्या है थर्टीन मिली कुलाम ओके okay, तो यहां से आप लिख लीजिए 13 मिली कुलाम दैट मीन्स थर्टीन इंटू टेन की पावर माइनस थ्री डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू एप्सलॉन नॉट तो कितना हो जाएगा 2 पाई इंटू एट पॉइंट एट फाइव फोर इंटू टेन की पावर माइनस ट्वेल्व ओके इंटू कितना है आपका रो रो की वैल्यू आपने कितनी निकाली है यहां पर 5 इंटू ए रो ए रो की वैल्यू क्या निकाली है फोर ए एक्स प्लस थ्री ए जेड डिवाइडेड बाय फाइव ओके तो यहां से आपका आंसर आ गया है एक ई पी का और एक आंसर आ गया आपका ई एल का ओके क्लियर है अच्छे से तो ये ई पी और ई एल को बस हमें क्या करना है फुल एंड फाइनल अब ऐड कर देना है ठीक है तो आपका जो ई e है वो कितना हो जाएगा ई पी प्लस ई एल ओके ये एड करने का काम आपका है आपको इसे एड करना है और आंसर को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है और अगर कोई इस क्वेश्चन में डाउट हो तो वो भी आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है ठीक है तो यहां पर जो मेन कैलकुलेशन था ना आपका वो सिर्फ और सिर्फ यही वाला था कि जो वाई एक्सिस पर गिवन है आपका लाइन चार्ज ओके ये पॉइंट आपको अच्छे से समझना था क्योंकि जो ईपी है ये वाला कैलकुलेशन आप ऑलरेडी गुलाम स्लॉ के टाइम में दो तीन क्वेश्चन इसके कर चुके थे मेन आपका ये था लाइन चार्ज वाला ओके तो फुल एंड फाइनल आप क्या करेंगे ईपी प्लस ई एल तो ये हमारी आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड ओके क्लियर है अच्छे से नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री ओके यहां पर आपको डी गिवन है ओके डी इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी आपको गिवन है ओके जेड रो इंटू कॉस फाइव ए जेड ओके कुलाम पर मीटर स्क्वायर और आपको बोला है कैलकुलेट द चार्ज डेंसिटी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एट ठीक है आपको रोवी कैलकुलेट करने बोला है एट टू कॉमा पाई बाय सिक्स कॉमा सिक्स ओके एंड द टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द सिलेंडर 